Esther 9. Now in the twelfth month, that is, the month of Adar, on the thirteenth day, the time came for the king's command and his decree to be executed. On the day that the enemies of the Jews had hoped to overpower them, the opposite occurred, in that the Jews themselves overpowered those who hated them. The Jews gathered together in their cities throughout all the provinces of King Ahasuerus to lay hands on those who sought them harm, and no one could withstand them, because fear of them fell upon all people. And all the officials of the provinces, the satraps, the governors, and all those doing the king's work helped the Jews, because the fear of Mordecai fell upon them. For Mordecai was great in the king's palace, and his fame spread throughout all the provinces. For this man Mordecai became increasingly prominent. Thus the Jews defeated all their enemies with the stroke of the sword, with slaughter and destruction, and did what they pleased with those who hated them. And in Shushan, the citadel, the Jews killed and destroyed five five hundred men, also Parshandatha, Dalphin, Aspatha, Poratha, Adalia, Aridatha, Parmashta, Arisai, Aristai, Aridai, and Vaj- Vajazatha. The ten sons of Haman, the son of Hamadatha, Hamadatha, the enemy of the Jews, they killed, but they did not lay a hand on the plunder. On that day, the number of those who were killed in Shushan, the citadel, was brought to the king. And the king said to Queen Esther, The Jews have killed and destroyed five hundred men in Shushan, the citadel, and the ten sons of Haman. What have they done in the rest of the king's provinces? Now what is your petition? It shall be granted to you. Or what is your further request? It shall be done. Then Esther said, If it pleases the king, let it be granted to the Jews who are in Sushan to do again tomorrow according to today's decree, and let Haman's ten sons be hanged on the gallows. So the king commanded this to be done. The decree was issued in Shushan, and they hanged Haman's ten sons. And the Jews who were in Shushan gathered together again on the fourteenth day of the month of Adar, and killed three hundred men at Shushan, but they did not lay a hand on the plunder. The remainder of the Jews in the king's provinces gathered together and protected their lives, had rest from their enemies, and killed 75,000 of their enemies, but they did not lay a hand on the plunder. This was on the thirteenth day of the month of Adar, and on the fourteenth of the month they rested and made it a day of feasting and gladness. But the Jews who were at Shushan assembled together on the thirteenth day as well as on the fourteenth and on the fifteenth of the month they rested, and made it a day of feasting and gladness. Therefore the Jews of the villages who dwelt in the unwalled towns celebrated the fourteenth day of the month of Adar with gladness and feasting as a holiday and for sending presents to one another. And Mordecai wrote these things and sent letters to all the Jews near and far who were in all the provinces of King Ahasuerus to establish among them that they should celebrate yearly the fourteenth and fifteenth days of the month of Dar, as the days on which the Jews had rest from their enemies, as the month which was turned from sorrow to joy for them, and from mourning to a holiday, that they should make them days of feasting and joy, of sending presents to one another and gifts to the poor, 
So the Jews accepted the custom which they had begun, as Mordecai had written to them. Because Haman, the son of Hamadatha the Agagite, the enemy of all the Jews, had plotted against the Jews to annihilate them, and had cast poor, that is, the lot, to consume them and destroy them. But when Esther came before the king, he commanded by letter that this wicked plot which Haman had devised against the Jews should return on his own head, and that he and his sons should be hanged on the gallows. So they called these days Purim, after the, na after the name Pur. Therefore, because of all the words of this letter, what they had seen concerning this matter, and what had happened to them, the Jews established and imposed it upon themselves and their descendants and all who had joined them, that without fail they should celebrate these two days every year, according to the written instructions and according to the prescribed time, that these days should be remembered and kept throughout every generation, every family, every province, and every city, that these days of Purim should not fail to be observed among the Jews, and that the memory of them should not perish among their descendants. Then Queen Esther, the daughter of Abihel, with Mordecai the Jew, wrote with full authority to confirm this second letter about Purim. And Mordecai sent letters to all the Jews, to the 127 provinces of the kingdom of Ahasuerus, with words of peace and truth, to confirm these days of Purim at their appointed time, as Mordecai the Jew and Queen Esther had prescribed for them, and as they had decreed for themselves and their descendants concerning matters of their fasting and lamenting. So the decree of Esther confirmed these matters of Purim, and it was written in the book. Esther 구장 아달월 곧 열두째 달 13일은 왕의 어명을 시행하게 된 날이라 유다인의 대적들이 그들을 제거하기를 바랐더니 유다인이 도리어 자기들을 미워하는 자들을 제거하게 된 그날에 유다인들이 아하수에로 왕의 각 지방 각 읍에 모여 자기들을 해하고자 한 자를 죽이려 하니 모든 민족이 그들을 두려워하여 능히 막을 자가 없고 각 지방 모든 지방관과 대신들과 총독들과 왕의 사물을 보는 자들이 모르드게를 두려워하므로 다 유다인을 도우니 모르드게가 왕궁에서 존귀하여 점점 창대함에 이 사람 모르드게의 명성이 각 지방에 퍼지더라. 유다인이 칼로 그 모든 대적들을 쳐서 도륙하고 진멸하고 자기를 미워하는 자에게 마음대로 행하고 유다인이 또 도성 수산에서 500명을 죽이고 진멸하고 또 바산 다다와 달본과 아스바다와 보라다와 아달리아와 아리다다와 바마스다와 아리세와 아리데와 외사다 곧 한무다다의 손자여 유다인의 대적 하만의 열 아들을 죽였으나 그들의 재산에는 손을 대지 아니하였더라. 그날에 도성 수산에서 도륙한 자의 수요를 왕께 아뢰니 왕이 왕후 에스더에게 이르되 유다인이 도성 수산에서 이미 500명을 죽이고 멸하고 또 하만의 열 아들을 죽였으니 왕의 다른 지방에서는 어떠하였겠느냐 이제 그대의 소청이 무엇이냐 곧 허락하겠노라 그대의 요구가 무엇이냐 또한 시행하겠노라 하니 에스더가 이르되 왕이 만일 왕이 만일 좋게 여기시면 수산에 사는 유다인들이 내일도 오늘 조서대로 행하게 하시고 하만의 열 아들의 시체를 나무에 매달게 하소서 하니 
왕이 그대로 행하기를 허락하시고 조서를 수산해 내리니 하만의 열 아들의 시체가 매달리니라. 아달월 14일에도 수산에 있는 유다인이 모여 또 300명을 수산에서 도륙하되 그들의 재산에는 손을 대지 아니하였고 왕의 각 지방에 있는 모 다른 유다인들이 모여 스스로 생명을 보호하여 대적들에게서 벗어나며 자기들을 미워하는 자 7만 5천명을 도륙하되 그들의 재산에는 손을 대지 아니하였더라. 아달월 13일에 그 일을 행하였고 14일에 쉬며 그날의 잔치를 베풀어 즐겼고 수산에 사는 유다인들은 13일과 14일에 모였고 15일에 쉬며 이날의 잔치를 베풀어 즐긴지라 그러므로 시골의 유다인 곧 성이 없는 고울고울에 사는 자들이 아달월 14일을 명절로 삼아 잔치를 베풀고 즐기며 서로 예물을 주더라 모르드게가 이 일을 기록하고 아하수에로 왕의 각 지방에 있는 모든 유다인에게 원근을 막론하고 그를 보내어 이르기를 한 규례를 세워 해마다 아달월 14일과 15일을 지키라 이달이 이달 이날에 유다인들이 대적에게서 벗어나서 평안함을 얻어 슬픔이 변하여 기쁨이 되고 애통이 변하여 길한 날이 되었으니 이두 날을 지켜 잔치를 베풀고 즐기며 서로 예물을 주며 가난한 자를 구제하라 하매 유다인이 자기들이 이미 시작한 대로 또한 모르드게가 보낸 글대로 계속하여 행하였으니 곧 아각 사람 한무다다의 아들 모든 유다인의 대적 하만이 유다인을 진멸하기를 꾀하고 부르 곧 제비를 뽑아 그들을 죽이고 멸하려 하였으나 에스더가 왕 앞에 나아감으로 말미암아 왕이 조서를 내려 하만이 유다인을 해하려던 악한 꾀를 그의 머리에 돌려보내어 보내, 보내어 하만과 그의 여러 아들을 나무에 달게 하였으므로 무리가 부르의 이름을 따라 이두 날을 부림이라 하고 유다인이 이 글의 모든 말과 이 일에 보고 당한 것으로 말미암아 뜻을 정하고 자기들과 자손과 자기들과 화합한 자들이 해마다 그 기록하고 정해놓은 때이두 날을 이어서 지켜 패하지 아니하기로 작정하고 각 지방 각, 읍, 각 집에서 대대로 이두 날을 기념하여 지키되 이 불임 일을 유다인 중에서 패하지 않게 하고 그들의 후손들이 계속해서 기념하게 하였더라. 아비하일의 딸 왕후 에스더와 유다인 모르드게가 전권으로 글을 쓰고 불임에 대한 이 둘째 편지를 굳게 지키게 하되 화평하고 진실한 말로 편지를 써서 아하수에로의 나라 127 지방에 있는 유다 모든 사람에게 보내요. 정한 기간에 이 불임이를 지키게 하였으니 이는 유다인 모르드게와 왕후 에스더가 명령한 바와 유다인이 금식하며 부르짖은 것으로 말미암아 자기와 자기 자손을 위하여 정한 바가, 바가 있습니다라. 에스더의 명령이 이 불임에 대한 일을 경고하게 하였고 이 일이 책에 기록되었더라.